大家好，我是小诺。小米粥想要米油浓厚、粘稠又好喝，一定要学会这一招。这可是粥铺子不外传的秘招，科学熬制小米粥。现在天气越来越冷了，学会了在家熬上一锅浓郁的小米粥，上面一层香香的米油，一碗下去，胃暖暖的，真舒服。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先，我们挑选小米的时候，一定要选择当年的新米。俗话说，陈米不如新米，更别说小米了。小米粥想要熬出油，第一个必要条件就是选择当年的新鲜小米。陈年的小米放置的时间过长，香气流失严重，不容易熬出米油。而且现在很多的陈年小米都是经过加工变得特别的黄，看上去颜色非常的鲜亮。一般这种小米就是塔辣的。我们在选择小米的时候，一定用手抓一把，在没有灯光照射下，看一下它的颜色是不是均匀。颜色呈金黄或者是乳白色，而且粒粒饱满，没有灰尘杂质，闻起来有浓浓的米香味建议购买这种小米。这种小米也是当年的新米。小米的价格不同，贵一些的小米，它的品种、味道、口感就会好一些。接下来，把小米倒入大碗中，往里面加入多一些的清水，把小米淘洗一下。淘洗小米不要用力去揉搓，像这样轻轻的用手搅拌搅拌。揉搓的话，会让小米的营养流失。小米主要含有的营养是维生素和无机盐这两种物质，本身非常容易溶于水，而且主要附着在小米的表层，所以只要这样轻轻的搅拌搅拌，淘洗一下就可以了。水变得浑浊了，把脏水倒掉，接着往里面再加入清水，把小米浸泡15分钟。如果非常讲究小米粥的口感的话，最好是清洗后浸泡15分钟，这样熬出的小米粥软糯香浓，有一层厚厚的米油，非常的香。当然不浸泡也是可以的，而且浸泡呢也不会造成营养流失。接下来准备一口砂锅，往里面加入清水。煮小米粥最忌中途加水，所以水一定要一次加足。米和水的比例是一比八，一碗米八碗水，这样熬出的浓稠度刚好。锅最好用砂锅，因为砂锅的保温性好，同时受热更加的均匀，能够让小米更快的粘稠，而且陶瓷的煮出的东西更香。虽然铁锅的导热性要好一些。但是熬出的粥没有砂锅的香。经常做饭，这么一锅水呢，我一般就是加上一碗米，盖上盖子，大火烧开。锅中水开，下入小米，把浸泡好的小米开水下锅。热气会促使小米快速的开花，米油自然而然就会出来了。很多人煮的小米粥之所以清汤寡水、干熬不出油，就是因为冷水下锅。凉水下锅，小米的能量不能激发出来，自然米油就出不来。口感就不香了。这个时间可以往里面再淋入一点香油，加入香油能够让小米的香味更加的浓郁，还可以防止一锅。同时再加入一丢丢的小苏打，用勺子搅拌化开。加入小苏打可以使小米粥中的淀粉糊化，使淀粉粒外层的谷蛋白溶于水，就能够让粥更快的煮熟，还能够让粥的口感更加的粘稠。建议小苏打的可以不放，加入小苏打，这也是老经验。老妈熬汤的时候都会加入点小苏打，或者是食用碱，这样熬汤熬得快，而且口感更香。但是量千万不能放多，盖上盖子慢慢熬粥，水开，大火熬十分钟，把锅盖斜盖一下，露出缝隙，这样可以防止一锅。这个时间，我们再准备一块南瓜去皮，再对半切开。去掉中间的瓤，然后切成小块，切成小一点的块，方便煮熟，口感也更好。小米粥加入一些南瓜煮，口感更加的香甜，营养也更好。秋天也是吃南瓜的季节，南瓜营养极高，和小米粥搭配，金黄金黄的，熬出的粥更加的香糯可口。熬小米粥也可以随意搭配自己喜欢的食材，我有的时候搭配山药红枣。这样熬出的小米粥补脾养胃，或者是搭配梨，这样熬出的小米粥呢，润肺止咳，都很好喝。我经常换着样的熬给家人喝，好喝又营养。切好后放入盘中备用。现在我们再来看看小米粥，打开盖子，看到表面有一些浮沫，用勺子把它撇出来。
调米粥现在已经有些粘稠了，这会儿下入南瓜丁，然后继续熬煮二十分钟。如果小米粥只煮十来分钟，小米的米油和米香味很难熬出来。小米即使熟了，但是口感也是大打折扣。小米粥想要好喝，最少也要煮三十分钟，先用大火烧开，再用小火慢熬，再加上熬的过程中再经常的搅动。让小米油更好的释放出来，这样小米粥才能达到浓郁、浓香、丝滑的口感。这会儿再准备一把枸杞，放入碗中，加入少许的清水，把枸杞打湿，再加入一勺面粉，把枸杞清洗干净。加入面粉，面粉有很好的吸附性，可以把枸杞折皱里面灰尘杂质、脏东西吸附掉。再加入多一点清水，把枸杞清洗干净，洗掉表面的面粉。然后控水捞出，再换水多清洗两面，把面粉清洗干净，枸杞就已经很干净了。洗净后控水捞出，放入盘中备用。这时我们再来看看小米粥，这会儿飘在表面的就是米油了，这也是小米粥最营养、最精华的部分。把枸杞放进来。再继续熬煮五分钟，小米粥就煮好了。熬的时间越长，小米粥就会越粘稠。如果熬的时间短，水是水，米是米，水米没有融合在一起，清汤寡水，所以不好喝了。所以煮粥的时间也要多注意。五分钟后，看看我们的小米粥，又香又浓，特别的漂亮。粥要好喝，火候一定要注意，着急也不可以。而且整个过程一定要记得。要时不时的用勺子搅动搅动，这样米油能够更好的释放出来，而且还可以有效的防止糊锅。朋友们，视频看到这里啦，制作视频不易。如果你觉得我分享的视频对你有所帮助的话，请用你发财的小手给我点个赞吧。你的每一次点赞、关注、转发都是我前进的动力，非常感谢你的支持。把它盛入碗中。熬好的粥静置一会儿，上面就会结一层膜，这也是米油，也是精华的所在。小米粥的营养特别的高，也是传统的健康食品。经常食用小米粥，可以健脾养胃、明目补血。小米粥中加入南瓜，不但有补中益气，还有润肺养胃的效果。这样熬的小米粥，给宝宝当做辅食也可以。小米粥软软糯糯又丝滑，南瓜软面香甜，好喝又营养。今天的视频就分享到这里了，如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。